Pang-apat sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo, ito ang Malawi. Sa ginawang pag-aaral ng UNICEF, natuklasan na 52% ng populasyon ng Malawi ang nasa tinatawag na below poverty line. Ang katumbas nito, Mahigit sa kalahati na labinsyam na bilyong mamamayan dito ang nabubuhay lamang sa 32 sentimong dolyar o labing anim na piso kada araw. Ngunit ang lalong masaklam, natuklasan na ang 20% ng mga mamamayan dito ay nagdaranas ng tinatawag na ultra poverty. Ibig sabihin, isa sa bawat limang malawians ang nabubuhay lang sa 20 sentimong dolyar kada araw o sa katumbas na halaga nito, 10 piso kada araw. Kaya sa dakong ito, ay karaniwan na lang sa mga residente na kumain ng isang pese sa isang araw. Dagdag pa sa suliranin ito, ang malinis na tubig na maiinom araw-araw. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang malalaking rally laban sa pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng mga bilihin at ang kakulangan ng supply ng mga gamot at mga pagkain. Maging sa mga bansang sakop ng kontinente ng Afrika na itinuturing na papaunlan, hindi maikakailan na marami rin ang naghihirap at totoong nangangailangan. Pag-ibig sa kapwa, ito ang nagbubunson sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na lingapin ang mga nangangailangan. Saan mang dako sila naroon, ano mang lahi ang kinabibilangan. Dito lamang mga nagdaang taon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa pakikipagkaisa ng mga kaanib si Iglesia na nasa iba't ibang panig ng mundo, ay daan-daang libo na ang napagkalooban ng tulong sa kontinente ng Afrika. Bahagi ng komprehensibong pagtulong sa pinakamahihirap na residente ng Afrika, naglunsad ang iglesia ng mga proyektong pangkabuhayan upang tulungan silang tumindi at labanan ang kahirapan. Ang unang livelihood program rito ay ang Eco Farming Project sa Lady Brand sa South Africa. Dito ay nakapagtatag din ng Animal Farm. Kasunod na itinatag ang Eco Farming Project sa Petersburg, dito pa rin sa South Africa. Kito sa ile, ahulog ako. 
I would like to thank the Church of Christ to give me opportunity to change my life and give me opportunity to work here. Bukod sa Eco Farm, nitong nagkangtaon ay pinasinayaan ang kauna-unahang garment factory ng Iglesia ni Cristo sa Africa. For the benefit of our African brethren and our African brothers. Praise be to God, signed by our beloved brother Eduardo Bimanalo, Executive Minister. I'm so excited because I see the big blessing from all our mighty God and I want to say thank you Ka Eduardo Vimanalo because you're the one you look after all of us all around the world. Pagkatapos makapaglunsad ng livelihood program sa South Africa ay itinatag ang dalawang eco farming project sa bansang Malawi. Uh, we are here upon the instruction of Brother Rivaldo Manalo. Our executive minister. Beginning tomorrow. We are going to start being a worker of this farm. <laughs> sa pangunguna ng mga ministro ng Ibanghelyo na nakapagtapos din ng mga kurso sa larangan ng agrikultura. Sila na mismo ang nagtuturo at gumagabay sa mga residente kung paano ang tamang paraan ng pagtatanim upang pakinapangan ang kanilang mga lupain. Ang pagtulong na ito sa mahihirap na mamamayan ay hindi lamang nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanila kundi ng karagdagang mapagkakakita. Sa paglipas ng mga taon, ang mga paglingap ng Iglesia ni Kristo sa kapwa-tao ay nakatawag ng pansin sa iba't ibang dako sa Afrika. I'm honored this morning to present to you this certificate especially to Brother Eduardo Manalo the Executive Minister of Church of Christ for the work that you've done in this community. Thank you so much. I want to know more about the church. Why, sir? Uh, because of the good things I've seen here on the ground. I'd like to express my vote of thanks to the Philippian government for allowing you people to come here to do the evangelism work. Really, I feel I'll also join you so that we can serve uh, God is the kingdom. Ang higit na mahalaga na ibinabahagi ng Iglesia ni Cristo sa mga Afrikano ay ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na siyang tunay na makatutulong upang sila'y magabayan sa kanilang pamumuhay. ang puspusang pagpapalaganap ng pananampalataya mula sa mga lunsod hanggang sa mga village nito ay nagbubunga ng maraming mga taong tumanggap ng bautismo at nagbabalik loob sa Diyos. Now, when I came to learn that there is only one God, that's when I changed very quickly. Because by then I would see God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now, we do have to know that there is only one God who is who? The father we are so happy mm. that um, even when the day of judgment comes we are surely mm, we are confident that we will be able to receive salvation come judgment depot 
bilang pagsunod sa utos ng Diyos na magtayo ng gusaling sambahan kung saan magpupuri at magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya ang mga tinawag sa Iglesia. Dito sa Afrika ay walang humpay ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Sa loob lamang ng apat na taon mula ng pangunahan ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang pagtatalaga sa Diyos ng gusaling sambahan ng Johannesburg noong 2016, ay walong sambahan na ang naging proyekto sa timugang bahagi ng Afrika. Kahayagan ng puspusang pagtulong sa kapwa, lalo pang pinalawak ng pamamahala ng iglesia ang paglingap sa mga nangangailangan. Bukod sa Afrika, ang isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ngayon ng iglesia ay ang bansang India, kung saan mahigit isang bilyong mamamayan ang naninirahan. Kualo, Manondo, Ilandar ko da, Ilandar nini posis to nano, meren ka na voice ta, koi po hindi ito, yalla ka po to nano, yalla ka peta na niki na ako ko da salos tande, ang siya ta meren ka ta ka na yung ledo, yung ka ayawar na siya iskon na paris dito ko chindi. Sa hanay ng halos dalawang daang milyong mamamayan sa bansang ito, na nasa matinding kahirapan. Tinatayang tatlong libong mga bata rito ang namamatay sa gutom araw-araw. Upang makatulong sa pangangailangan ng maraming residente, Nakapagsagawa na rito ng sunod-sunod na mga paglingap. Kapadal ka yan yun. Pansari ka dante abitin ko. Baano ang gadaan. Kapadal ang daro ito. Andar ka ba na chusa rin ko. Sarulo panumutu wala. Santos ka. Babo aksara ka mo. Ano ba? Across the world, even America, even England, in other countries also, uh, regarding the any calamities, and they are given a hand to help one of the backbone of the poorer people. So they are given a hand to serve their lives. I'm very thankful to our Lord God, and not only that, our executive minister, Brother Edward Ovi Menalo, uh, because uh, till now I did not saw even a uh, single function like this, brother. So helping poor and giving groceries for the needy. I think it's a big uh, happy moment to us because of uh, we are getting a uh, uh, real love of God. Tulad ng ginagawa sa iba't ibang bansa sa Africa, ang lalong mahalagang lingap na ibinabahagi ng iglesia sa mga mamamayan ng India ay ang dalisay na ibanghelyo na paghahatid sa tao sa tamang pagkakilala sa iisang tunay na Diyos. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo, itataguyod ang proyektong lingap sa mamamayan hanggat may mga kapuspalan at nangangailangan. Yayamang ito'y utos ng Diyos na tulungan natin ang ating kapwa sa panon ng pangangailangan Nananawagan ng kapatid Eduardo Manalo na hali kayo, tulungan natin ang kapwa-tao. Tayong mga kapatid ay magkaisa. Tulungan natin, lalo na dito sa Afrika at sa India. Kaya hali kayo mga kapatid, huwag tayong titigil. Patuloy nating itaguyod ang pagtulong sa kapwa-tao. Oh, what a good attitude.